वेलकम स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसे द गोल्डन एज रिटन बाय ए जी गार्डिनर सो फर्स्ट लेट मी टेल यू द ब्रीफली द मेन आइडिया ऑफ दिस एसे ओके सो इन दिस एसे गार्डिनर सेज दैट हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन डज नॉट डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसिस और सिचुएशंस ओके इट डज नॉट डिपेंड अपॉन time or place happiness in a person's life depends upon the quality of his thoughts okay and happiness and despair in your life depends upon how you handle a situation in your life outer happiness of a person depends upon the inner satisfaction of it right and you know uh, optimistic persons optimistic means aashavadi look they keep themselves positive even in difficult times and on the other hand pessimistic persons pessimistic means nirashavadi log pessimistic or gloomy persons they cannot utilize their good time right so happiness in your life totally depends upon your perspective towards life jo khushiyan hain wo zindagi mein sirf aapke nazariye pe hi nirbhar karti hai ki aap use kis tarah se dekhte hain we say that people are not happy from inside even if they have all the materialistic luxuries in their life right duniya ki sari luxuries agar kisi ke paas hai to bhi log khush nahi reh pate hain but there are also some people who are always happy with bare minimum facilities in their life right so it all depends upon your thoughts it all depends upon your uh, thinking about life right so now let us begin the explanation of the essay i see that dean inch has been lamenting that he did not live a couple of generations ago lamenting means dukh prakat karna okay so gardiner is saying that i see that dean inch has been lamenting that he did not live a couple of generations ago now first let me tell you who was dean inch so he was an english author anglican priest right dean he was dean of st paul's cathedral right and his he was nicknamed the gloomy dean gloomy yani jo hamesha dukhi rehta ho nickname yani koi chote naam se pukara jana jaise but he was actually very lively and witty person he disapproved some of the views and movements that were popular at that time ये जो थे अपने समय में प्रचलित कुछ मूवमेंट्स और कुछ विचारों के विरोध में थे ओके बट अकॉर्डिंग टू ऑथर अकॉर्डिंग टू गार्डिनर ही वॉज अ पैसिमिस्टिक पर्सन पैसिमिस्टिक निराशावादी ओके सो आई सी दैट डीन इंज हैज बीन लेमेंटिंग दैट ही डिड नॉट लिव अ कपल ऑफ जनरेशन सको सो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एस ए गार्डिनर सेज दैट डीन इंज हैज बीन expressing his disappointment that uh, he did not live a couple of generation ago gardiner kya keh rahe hain dean inch hamesha is baat ko lekar disappointment hi show karte aaye hain ki wo kuch generation pehle kyon nahi paida hue okay because he is not satisfied with his own generation okay he seems to think that the world was a much more desirable place then that it has been going to the dogs ever since and that the only comfortable thought that we can cultivate in this degenerate time is that we shall soon be out of it so gardiner says that dean inch thinks that the world was a much more desirable place back then desirable uh, you can say it was more attractive the world was more pleasing okay that the it has been going to the dogs ever since going to the dogs ever since ek phrase hai okay and it means that the word dean inch thinks that the word has been going to the dog ever since that means word is becoming very less successful than it was in the past कि जो दुनिया है वो पहले से कम सक्सेसफुल होती जा रही है आज के टाइम में किसके कंपैरिजन में पास्ट के कंपैरिजन में ओके एंड द द 
only comfortable thought that we can cultivate in this degenerate time is that we shall soon uh, soon be out of it and the mm, inch thing that uh, the only uh, comfortable thought or com only pleasant thought that we can cultivate cultivate means mm, you can develop okay viksit kar sakte hain kaun si soch ek hi acha vichar hai is bare mein in this degenerate time degenerate means the time that is corrupt or इमोरल जो कि भ्रष्ट समय जो चल रहा है दीन इंच जो अपनी जिस समय में रह रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं ओके इ सेज दैट द ओनली प्लीजेंट थाट दैट वी कैन कल्टिवेट इन दिस डी जनरेट टाइम इज दैट सोन वी शैल बी आउट ऑफ दैट मीन्स वी विल बी डेड सोन कि हम बहुत जल्द मर जाएंगे सिर्फ एक यही अच्छा विचार है जो कि आज हम सोच सकते हैं ये कौन कह रहा है ऐसा दीन इंच का सोचना है ओके बिकॉज ही वॉज अ पैसिमिस्टिक पर्सन निराशावादी राइट अकॉर्डिंग टू ए जी गार्डिनर ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ऑथर कह रहे हैं राइट लेट एस ये टाइपिंग मिस्टेक है लेट एस एज्यूम फॉर द मोमेंट दैट द वर्ल्ड वॉज अ हैप्पियर प्लेस सिक्सटी और फिफ्टी और सिक्सटी ईयर्स अगो आई डाउट वेदर इट फॉलोज दैट द डीन वुड हैव बीन हैप्पियर इन इट देन ही इज इन अवर वर्ल्ड टूडे नाउ गार्डिनर सेज दैट लेट एस एज्यूम फॉर द मोमेंट दैट द वर्ल्ड वॉज अ वेरी हैप्पियर दैट वर्ल्ड वॉज अ हैप्पियर प्लेस फिफ्टी और सिक्सटी ईयर्स अगो कि मान लिया कि पचास साठ साल पहले की जो दुनिया है वो हमसे बेहतर जो वर्तमान से बेहतर एक जगह थी बट the author doubts that the dean would have been happier in that time than he is in our world today author keh rahe hain ki unhe to doubt hai ki agar aisa ho bhi jata to bhi kya dean khush reh pate right kyunki gardener uh, jo hai wo kehna cha rahe hain ki dean inch khud hi ek pessimistic personality the that is why he was not happy in his own generation right Gardiner presents Dean Inge as a pessimistic and negative person who is not happy with what he have, okay, and who is not satisfied with his generation. Gardiner says that uh, your happiness uh, does not depend upon time in which you live; it depends upon how you live. कैसे आप जीते हैं इस पर निर्भर करती है आपकी खुशियाँ ना कि किस समय में आप जीते हैं इस बात पर, right? द मेजर ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस इज़ फॉर्चुनेटली नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सरकमस्टांसिस द मेजर दैट मीन्स अमाउंट द अमाउंट ऑफ योर पर्सनल हैप्पीनेस इज लकीली नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सरकमस्टांसिस दैट मीन्स एक्सटर्नल सिचुएशंस और कंडीशंस की जो खुशियों का जो माप है वो फॉर्चुनेटली किस पर डिपेंड नहीं करता बाहरी परिस्थितियों पर इट इज़ अफेक्टेड बाई दैम ऑफकोर्स हालांकि वो उससे प्रभावित जरूर होता है किसी हद तक बट टोटली डिपेंड नहीं करता राइट मोस्ट ऑफ अस आर मोर एग्रीएबल पीपल वैन वी हैव डाइड मिस्टेक डाइन डाएगा यहाँ पर डी आई एन ई डी डाइन डैट दैट मीन्स डिनर ओके देन वी आर हंगरी वैन वी हैव स्लैप्ट वेल देन वैन वी हैव नॉट स्लैप्ट एट ऑल वैन अवर होर्स और अवर पार्टी हैज वॉन देन वैन इट हैज लॉस्ट वैन थिंग्स गो राइट then when things go wrong so okay he says gardiner says that uh, amount of your personal happiness uh, does not depend totally on uh, outer circumstances okay although it is affected by them but is not totally dependent upon outer situations or outer conditions okay most of us are more agreeable एग्रीएबल यू कैन से फ्रेंडली और लाइकेबल ओके बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले और खुशनुमा लोग होते हैं कब होते हैं मोस्ट ऑफ अस आर मोर फ्रेंडली एंड लाइकेबल वैन वी हैव हैड अवर डिनर जब हम पेट भर कर रात्रि का भोजन ले चुके थे डिनर मीन्स रात का जो खाना होता है ओके डाइट यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है डाइंड आएगा डी आई एन ई डी डाइंड ओके so most of us are more friendly and likable when we have had our dinner and most of us are not very happy and friendly when we are hungry jab hum bhooke hote hain to bahut zyada friendly hum behave nahi kar pate zyada tar log hum mein se 
when we have slept well then we have not slept at all we are more happy when we have slept well yani ki jab hum achhi neend lete hain tab zyada khush hote right then we have not step, uh, slept at all aur bina neend ke hum utna khush nazar nahi aa sakte right when our horse or our party has won that means when we are more happy when our horse wins on which we have bet our money in a होर्स रेस राइट घोड़े की दौड़ में जब हम जिस घोड़े पर पैसे लगाते हैं अगर वो जीत जाए तो हम ज़्यादा खुश होते हैं ऑफकोर्स एंड वी आर मोर हैप्पी वैन आवर फेवरेट पोलिटिकल पार्टी विन्स दैन वैन इट हैज़ लॉस्ट जब वो पार्टी जीत जाती है हमारे फेवर की जो पोलिटिकल पार्टी है तो हम ज़्यादा खुश होते हैं नेचुरली राइट एंड वी आर मोर हैप्पी वैन थिंग्स गो राइट रादर दैन वैन थिंग्स गो रॉन्ग जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तो हम ज़्यादा खुश होते हैं बजाय इसके कि थिंग्स दैट वैन थिंग्स को रॉन्ग राइट नो फिलोसॉफी इज़ एन एनोडाइन फॉर द टू थिंक नाउ द ऑथर से इज दैट इफ़ यू हैव टू थिंक टू थिंक दांत में दर्द है देन नो फिलोसॉफी कैन एक्ट एज एन एनोडाइन एनोडाइन मीन्स पेन किलर ड्रग राइट दर्द निवारक दवा सो ही से इज दैट इफ यू हैव टू थिंक no philosophy can cure your pain right and the east wind plays havoc with the feelings of the best of us he says then east wind blows it affects the feelings of the best of us that means even if you have great inner strength bad times can break you down east wind east wind yahan pe jo reference hai so इन बाइबल ईस्ट विन इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन ओके जो ईस्ट विन होती है वो विनाश से उसका ताल्लुक दिखाया गया है किस में बाइबल में ठीक है इट इज दीस्ट विन इज अनप्रेजेंट एंड इंजूरियस हानिकारक है सो वैन इट ब्लोज इट कॉज इज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ये बिब्लिकल रेफरेंस है राइट ईस्ट विन का सो ऑथर से इज दैट इन ऑल दिस in when the east wind plays havoc havoc yani vinash with the feelings of best of us so he says that uh, even if you have great inner strength right bad times or hard times can of course it can break you down in these and a thousand other ways we are the sport of circumstances so author says that in all these situations and thousand other situations we are the victim of circumstances or victim of situations sport means victim hum kiska shikar ho jate hain paristhitiyon ka but in this respect we are no better and no worse off than our forebears forebears means purvaj ancestors 50 years ago और 50 इयर्स अगो देन अवर डिसेंडेंट्स विल बी 50 और 500 हंड्रेड ईयर्स हैंस इट मीन्स इन दिस रेस्पेक्ट इस मामले में वी आर नो बेटर और नो वर्स दैन अवर एंसेस्टर्स कि इन सब मामलों में ना ही हम उनसे बेहतर हैं ना ही उनसे बुरी स्थिति में हैं किससे हमारे पूर्वजों से क्योंकि वो भी इन्हीं परिस्थितियों का सामना करते थे हालांकि हमें लगता है कि हमसे बेहतर टाइम में लोग जी चुके हैं या जिएंगे बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है राइट इन दिस रिस्पेक्ट वी आर नो बेटर और नो वर्स दैन अवर फोर बियर्स दैट मीन्स अवर फोर एंसेस्टर्स दे ऑल्सो सफर्ड इन बैड टाइम राइट एंड वी आर नो बेटर और नो वर्स दैन अवर डिसेंडेंट्स डिसेंडेंट्स मीन्स जो आने वाली पीढ़ी है ओके फ्यूचर जनरेशन बिकॉज दे विल ऑल्सो फेस सेम सिचुएशन इन देयर लाइफ ओके बट अवर इसेंशियल हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस इज डिपेंड इनडिपेंडेंट ऑफ दीज थिंग्स इट इज़ क्वालिटी ऑफ करेक्टर ना ऑफ द से इज दैट अवर नेसेसरी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन दीज थिंग्स और कह रहे हैं कि जो आवश्यक खुशी और uh, और अनहैप्पीनेस जो होती है वो इन सब चीज़ों से परे होती है वो उन पर डिपेंड ही नहीं करती राइट इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ करेक्टर इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ करेक्टर जो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस डिपेंड अपॉन यू ओनली राइट इट इज इट मे बी इट मे हैव अ फिजिकल बेसिस ऑल दो इट मे डिपेंड ऑन योर फिजिकल हेल्थ फिजिकल फिटनेस इज रियली नेसेसरी फॉर हैप्पी हैप्पीनेस राइट अवर हैप्पीनेस 
said the French lady to Boswell depends upon the circulation of the blood. Screen पर जो आप देख रहे हैं वो James Boswell है Who was James Boswell? He wrote the biography of a famous English writer Samuel Johnson. ओके इन्होंने सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखी थी जेम्स बॉसवेल ने एंड बॉसवेल वाज फ्रेंड ऑफ सैमुअल जॉनसन ओके सो अ फ्रेंच लेडी टोल्ड जेम्स बॉसवेल दैट अवर फ्रेंड हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड हमारी जो खुशी है वो रक्त के संचार पर भी निर्भर करती है ओके दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन अवर हेल्थ एज वेल राइट एंड अब इट मे बी इक्वली डिपेंड on our nervous constitution for the functioning of our organs and it also depends upon our happiness may equally depend upon our nervous system yani ki jo body ka system hai or the functioning of our body organs body organs yani body parts jo vivin ang jo hote hain unke good wellness pe bhi happiness depend karti hai okay so in this day our happiness depends upon our good health as well i cannot doubt that the colors would have been happier people if they had better digestions now he says that um, author tells us that uh, he cannot believe that carlils would have carlils here carlils uh, first let me tell you carlils who were carlils mr and mrs carlil thomas carlil and his wife तो स्क्रीन पर आप मिस्टर कार्लिल और मिसेस कार्लिल को देख रहे हैं ओके सो थॉमस कार्लिल वाज अ हिस्टोरियन अ मैथमेटिशियन एंड एन एसिस्ट एंड अ ट्रांसलेटर एज वेल ओके एंड ही मैरिड जेन वेज जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जेन वाज अ स्कॉटिश राइटर एंड शी वाज फेमस फॉर लेटर राइटिंग ओके बट देयर मैरिज प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड अनहैप्पी he they were not happy in their married life and it was uh, one samuel butler say, said that it was very good of god to let carlil and mrs carlil marry one another and so make only two people miserable and not four samuel butler ne to yahan tak kaha tha ki ye bahut acha hua ki bhagwan ne mr carlil aur mrs carlil ki shaadi karwa di kyunki agar ye ek dusre se shaadi na karte to shayad char logon ki zindagi kharab ho jaye ये किसने कहा था सैमुअल बटलर ने इनके बारे में कहा था ओके बिकॉज एज अ मैरिड कपल दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल सो बैक टू अवर एक्सप्लेनेशन दैट कार्लिल वुड हैव बीन हैप्पीयर इफ दे हैड हैड बेटर डाइजेशन दे लिव्ड इन दैट पीरियड विच इज हैड अप टू अस एज द टाइम व्हेन इट वाज गुड टू बी अ लाइव सो ये ही से दैट ही टेल्स अस दैट ही कैन नॉट बिलीव दैट कार्लिस वुड हैव अ हैप्पीयर कपल इफ दे हैड हैड बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम कि उनका अगर डाइजेस्टिव uh, सिस्टम अच्छा होता तो क्या वो अच्छे कपल साबित हो सकते थे ऐसा ऑथर कह रहे हैं और उनको उनको लगता है कि ये क्या हमारी हेल्थ जो है वो क्या हमारी हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है या नहीं ओके मिस्टर एंड मिसेस कार्लिल दे वर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ एंड नेक्स्ट ही से इज दैट they lived in that period which is held up to us as the time when it was good to be alive because gardiner says that mr and mrs carlil lived in a very good time but still they were the most miserable people on the earth okay here he is saying that whether to more miserable people than they were to be found on earth today because they were the most miserable person miserable means dukhi the bahut zyada dukhi log the kis par jo ki aap पा सकते हैं अर्थ पर एंड कार्लिल हिमसेल्फ डैम्ड हिज ओन टाइम इवन मोर बिटरली देन द डीन डैम्स दिस एंड थॉमस कार्लिल कर्स्ट हिज टाइम मोर बिटरली देन डीन इंच थॉमस कार्लिल जो थे वो डैम मीन्स कर्स करना यानी कि कोसना ओके ही कर्स्ट हिज ओन टाइम मोर बिटरली देन डीन इंच ओके he would have damned any time in which he had the misfortune to live for life would have always been the sorrowful affair 
to him but the author believes that carlil would have damned or he would have cursed any time in which he had lived ki wo kisi bhi time mein hote wo sirf apni life ko curse hi karte because he was unhappy and misfortunate so the life would have always been the same for him to unke liye jeevan hamesha aisa hi rehna tha kyunki wo khud hi bahut pessimistic aur misfortunate the it was uh, the the it was his habit of mind that means it was his natural tendency of his mind to be sorrowful and the word for each of us is what the mind makes it um he says the that the this word for each of us is what our mind makes it sansar wahi hota hai jo hum apne dimag mein use bana lete hain it's our own choice okay we can make it heaven and we can make it hell as well hum ise heaven bhi bana sakte hain माइंड के बेसिस पे और इसको हेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ये सिर्फ सोच पे डिपेंड करता है सो इन शॉर्ट वेदर लाइफ इज अ कॉमेडी और ट्रेजिडी और जस्ट हम ड्रम अफेयर दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इधर डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इन विच वी हैपन टू लिव for it is all these things at all times now gardiner says that in short whether of our life is a comedy or a tragedy ki fark nahi padta ki hamari zindagi ek comedy hai ya tragedy hai or just uh, humdrum that means or just it is just uh, monotonous it's uh, neither tragedy nor comedy ki na to tragedy hai na hi comedy hai ye sirf ek neeraj zindagi hai monotonous life hai okay it does not depend upon the time in which we हैपन टू लिव पर फिर भी ये उस पर निर्भर नहीं करती कि जिस समय में हम जी रहे हैं बिकॉज सिचुएशन आर सेम इन ऑल टाइम्स क्योंकि परिस्थितियाँ एक जैसी ही रहती हैं किसी भी समय में राइट right? हर समय में ट्रेजिडी कॉमेडी या मोनोटोनस लाइफ चलती ही रहती है इट डिपेंड्स अपॉन अवर पॉइंट ऑफ व्यू इट हैप्पीनेस इन अवर लाइफ डिपेंड्स अपॉन अपन अपॉन अवर पॉइंट ऑफ व्यू और it depends up upon our perspective towards life i fancy little tick would have found the word as amusing as a country fair if he had lived in the rome of caligula okay now author says that author thinks that little tick would have found the word as happy as a country fair if he had lived in rome of caligula so first let me tell you who was little tick so his name was harry ralph okay aap jo picture mein dekh rahe hain wo harry ralph hai jisko little tick keh kar bhi bulaya jata tha he was a comedian and a dance dancer he was only 4 feet 6 inch tall okay so he was called little tick he was famous for his big boot dance aap picture mein dekh rahe hain inhone big boots pehne hain ye iske liye famous the halanki bahut शॉर्ट थी बट स्टिल ही वॉज द मोस्ट हैप्पी पर्सन ओके सो ऑथर सीज दैट लिटिल टिक वॉज अ हैप्पी पर्सन एंड इव ही वुड हैव फाउंड द वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस इवन इफ ही हैड लिव्ड इन रोम ऑफ कैलीगुला सो हु वॉज कैलीगुला कैलीगुला वॉज अ रोमन एम्पर रोम का एक शासक था जो कि बहुत इनसेन और बहुत ही क्रूअल था ओके and in his time rom was not a happy place but author says that little tick was uh, that uh, he would have found the word as happy as a country fair wo to usko kisi country fair ki tarah hi acha lagta agar wo rom mein us samay bhi agar paida hue hote jab wahan caligula ka shasan tha tab bhi little tick to happy hi rehte why because he was a happy person okay he was a optimistic and happy person next he says that and i'm sure that carlil would have found it as sad as a funeral if he had lived in the garden of eden there is no question of merit or virtue in the matter now gardiner says that uh, on the other hand thomas carlil would have found the word as sad as the uh, as a funeral funeral means uh, antim sanskar ko funeral kehte hain okay so he would have found the word as said as a funeral even if he had lived in the garden of eden garden of eden means paradise swarg okay so in short um, 
gardener wants to say that it does not depend on time or place your happiness does not depend on time or place it depends upon the person's perspective towards life ki ye person ka perspective pe depend karti hai ki wo jeevan ko kis nazar se dekhte hain okay so that is all for today's lecture we will continue our essay in our ne next video thank you